Tamil Nadu, several protests have followed the farmers' struggle in Delhi, particularly because the state government has backed the new three farm laws in parliament. This received widespread condemnation from all opposition parties in the state. The left parties in the state have organized statewide protests in which many trade unions have also joined. There is deep anger among the farmers against the BJP led central government and the AI ADMK led state government. News Click presents a ground report from Madurai and Virudhanagar districts. Osa Yurpati Pondopola, Engavana Mundi, Utukalam Jelly. In the Vikram Anjumura Patamura Velavikirale, Punjab Lobby, Vikimriel. In the commission got Nel Kolmana with a port to Kaswang Rade, Throne a cut and person, already a theorem, commissionary war of Osai, Pachir in the Vikiralavi, Osai Tan, the Kadel. Ah, Barakuria, Taniar, Permuda, Lepri Wanga, Nekipatrua, Arasanga, Ayrthi, and the Kolmudal Nele, they were trying to sing there. ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு வந்து அரசாங்க வந்து நிர்ணயம் பண்றது இல்ல தனியார் நிர்ணயம் பண்ணுவார் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க வெச்சுக்கங்களே அது என்ன ஆகும் 15 ரூபாய்க்கு கேட்டா 15 ரூபாய் கொடுத்துட்டு தான் போணும் அடுத்து ஒரு விவசாயம் பண்ண மாட்டார் வேற தொழிலுக்கு போயிடுவார் இப்ப விவசாயம் என்பது அளி தொழிக்கிறதுல இந்த அரசாங்க புதிய சட்டத்தை வந்து போட்டுருக்கு இன்னைக்கு நாள் பல முதலாளி இருக்காங்க ஒருத்தர் லாட் ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம குறைச்சு கொடுப்போம்ன்ற எண்ணம் கூட வரும் ஒரு மனிதே 100 முதலாளி இருக்கறனா ஒரு 10 முதலாளி கூட ஒரு மனிதே மானமா போகும் நமக்கு அப்படினு வரும் if you want to go to the house, you can't get a little bit of 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 a little bit கொஞ்சம் குறச்சுக்குங்க அப்படினு சொல்வாங்க இல்ல நல்லா வந்திருச்சு எங்களுக்கு கூடுதலா கொடுக்கணும் கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டான் இதுதான் இன்னைக்கு கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளாம் கார்ப்பரேட் நாங்க அவங்க கிட்ட பேசுவோம் ஆனா கார்ப்பரேட் கம்பெனி கிட்ட போய் பேச முடியுமா நீங்க வழக்குக்கு போங்கன்னு சொல்றாங்க ஆறு இந்த ஒப்பந்தத்தை மீறினா நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு கலெக்டிட்ட போலாம் வர வருவாய் கோட்டாச்சிட்ட போலாம் அதுக்கு மீறினா நீங்க கோர்ட்டுக்கு போலாம்னு வியாபாரியுடைய நிலமை வந்து 24 மணி நேரம் காடும் வீட்டுக்கும் காட்டுக்கும் வீட்டுக்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்க கூடிய ஒரு தொழில் வியாபாரியங்கிறது சாதாரணமா தெரியும் ஆனா வியாபாரியங்கிறது வந்து ஒரு மோசமான தொழிலாகத்த நாங்க பார்க்கறோம் கஷ்டப்பட கூடிய தொழில் நல்ல ஏட்டத்துக்கு போக முடியாது உதாரணத்துக்கு இலவு கூட போக முடியாது சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போக முடியாதவே இலவுக்கு போக முடியாது கோர்ட்டுக்கு எப்படி போக முடியும் அப்ப இது வந்து வியாபாரிக்கு பொருத்தமான சட்டம் இல்லங்கறத தான் எங்களுடைய நோக்கம் இன்னொரு சட்டம் சொல்றாங்க விலை உத்த விலை விவசாயிகளுக்கான அத்தியாவசிய பொருள்ல இருந்து எடுக்குறதுன்னு ஒரு சட்டம் சொல்லிருக்காங்க இது என்ன ஆகும்னா எங்க வீட்டு பிள்ளைகளே வாங்கி சாப்பிடுற பிள்ளைகளுக்கு அதிகமான விலை கடை பாதிப்பு இருக்கும் நான் எங்க கிட்டயே அதிகமான விலைக்கு வாங்க மாட்டான் கார்ப்பரேட் கம்பெனி எப்படிப்பட்ட கம்பெனி தெரியும் எங்க கிட்டயே கூடுன விலை எடுத்து வாங்குறதுக்கு அவன் வந்து இது பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது குறஞ்சபட்ச விலையே ஆதாரபூர்வமா எடுக்கிறதுக்கான ஏற்பாடும் இருக்காது அப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னா எங்க கிட்டயே குறைச்சு வாங்குவேன் எங்க புள்ளே போய் வாங்கி சாப்பிடுற புள்ளைகளுக்கு அதிகமான விலையா இருக்கும் இது வியாபாரத்தை அத்தியாவசிய பொருள்ல நிச்சயமா இருக்கணும் இல்ல நான் உப்பு புளி மூலக அத்தனை பொருட்களும் நிச்சயமா விலை ஏற்ற நேரம் உலக மக்கள் உலகத்துல இருக்க கூடிய அத்தனை பொது மக்களுக்கு இது வாங்கி சாப்பிட கூடிய மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இதா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் கஷ்டப்படுவாங்கங்கிறது இருக்கு எனக்கு காடு என்ன இந்த தென்னந்தபூர் 5 ஏக்கர் இருக்கு கரும்பூர் 5 ஏக்கர் இத வச்சிட்டு வேசையம் பார்த்துட்டு வாறேன் பூர்வீக வேசையம் தான் நானும் படிச்சு வந்தேன் படிச்சிட்டு விவசாயத்துக்கு எவ்வளவு கிலோ ஆர்வமா வந்தனோ அவ்வளவு கிலோ ஆப்போசிட்டா போச்சு காரணம் என்னன்னா இயர்க்க ஒரு பக்கம் சோதிக்குது அரசு ஒரு பக்கம் சோதிக்குது இப்படி தான் சொல்லணும் 50% இயர்க்க சோதிச்சிருச்சு 50% அரசு சோதிச்சிருச்சு அரசு என்ன சொல்லும் உங்களுக்கு சொட்டு நீர் இருந்தா சொட்டு நீர் பைப்பு அந்த கடக்கு பாருங்க சொட்டு நீர் பைப்பு போறா சொட்டு நீர் போட்டு சொட்டு நீர்க்கே தண்ணி இல்ல அப்ப இதுல நாங்க எங்க கொண்டு போய் பொருளை வித்து லாபம் பாத்துற முடியும் தென்னமரத்தை காபாத்துறதே வெகுபாடா இருக்கு பேர் எங்க நாங்க கொண்டு போய் லாபம் பாத்துற முடியும் அரசு வந்து இன்னைக்கு சொல்லே வியாபாரிகளுக்கு தே சப்போர்ட்டா இருக்காங்க இந்த அரசுல எந்த அரசு வந்தாலும் அதே சப்போர்ட்டா இருக்கு அத நம்ம பிளான் பண்ணனும்னா ஆதார வேலைய அரசே நியமிச்சிரணும் அப்ப அரசே நியமிக்கணும் என்ன செய்யணும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளை புறம் கூப்பிட்டு என்ன ட்ராபேக் ஒரு தேங்காய் உற்பத்தி பண்றது கொஞ்சம் என்ன செலவாகுது அடிப்படை செலவு என்ன ஒரு கரும்பு ஆட்ரியா வெள்ளத்து உற்பத்தி பண்ண அடிப்படை செலவு என்ன ஒயிட் சுகர் தயார் பண்றியா உங்களுக்கு அடிப்படை செலவு என்ன இந்த வருஷம் அடிப்படை செலவு என்ன அடுத்த வருஷம் அடிப்படை செலவு என்னன்னு ஒவ்வொரு வருஷம் ஆதார வேலைய நியமிக்கணும் ஒண்ணு எல்லாத்துக்கும் மேல ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லயும் வேளாண்மை துறைக்குன்னு தனி பட்ஜெட் போடாத வரையில இது செட்டே ஆகாது 
பொதுப்படையாக தான் போடுறாங்க ரயில்வேக்கு தனி பட்ஜெட் போடுறாங்க வேளாண் துறைக்குன்னு தனி பட்ஜெட்டே கிடையாது சென்ட்ரல்லையும் கிடையாது ஸ்டேட்லேயும் கிடையாது இப்போ எப்படி ஆதார் வேலை நிர்ணயிக்க போகிறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு 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 பொருள் அதிகமான பொருள் விளைவிக்கு விளைவிக்கிறவங்க விளை வைக்கணும் நாங்கள் எங்களுக்கு தானே தெரியும் செலவு என்னங்கிறது களைவெட்டுக்கு என்ன செலவு தண்ணி பாய்ச்சிறதுக்கு என்ன செலவு உர செலவு என்ன செலவுங்கிறது எங்களுக்கு தான் தெரியும் இன்றைக்கி இந்த தென்னை மரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் தேங்காய் நான் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு என்ன செலவுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நான் தான் அதை விளை சொல்ல முடியும் எனக்கு அதுலேருந்து லாபம் கிடைக்கிறது என்ன லாபம் ஒரு பர்சன்ட் லாபமாக அது எனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நான் தான் விளை வைக்கணும் நான் விளை வைக்க முடியலையே சரி நான் கொண்டு போய் விற்கிறேன்னு வைங்க வாங்கினா தானே போச்சு நீங்கள் கூட்டாளியே வாங்கலைன்னா அந்த பொருளை நான் என்ன கொண்டு போய் திருப்பி தான் கொண்டு அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பொருளை கொண்டு போய் நாங்கள் விற்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இங்கே உண்டான வேலையை பார்க்குறது யார் இங்கே உண்டான வேலையை பார்க்கணும்ல அடுத்து தண்ணி பாய்ச்சணும் அடுத்து உழுவணும் அடுத்து உரம் வைக்கணும் இந்த வேலையை நாங்கள் பார்க்க வா போய் வியாபாரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவா இந்த வேளாண் திருத்த சட்ட மசோதாவில் விலை நிர்ணயம் பண்ணுறது விவசாயம் இருக்கணும் அதை ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்தாத்தேன் கம்பெனிக்காரங்க இது ஆதார விலை இது விவசாயி வச்சுட்டேன் இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இந்த தென்னைக்கு இந்த விவசாய தென்னை தென் தேங்காய்க்கு இந்த விலையை வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி தென்காசி மாவட்டத்தில் கரும்பு வெள்ளத்துக்கு இந்த விலையை வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது சே அது சூட் ஆகும் அது இல்லாமல் யாவாரம் சொல்கிறது தான் நாங்கள் கொண்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது எங்கே வேணாலும் கொண்டு விற்றுக்கலாம் எங்கே நான் கேட்டுக்கு வெளியே வேணாலும் தேங்காய் கொண்டு போக முடியல அப்புறம் நான் எப்படி கொண்டு போய் விற்க முடியும் வெளி இடத்துல கொண்டு போய் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செலவு என்னாச்சு எனக்கு கட்டுதோ கட்டளையோ எனக்கு வேறு தொழில் தெரியாது விவசாயம் தான் நான் பார்க்கணும் அதனால் நான் விவசாயத்தையும் பார்த்துட்டு வரேன் கட்டுதோ கட்டளையோ தெரிஞ்ச தொழில செய்யாமல் இருக்கிறதும் தப்பு தெரியாத தொழில செய்கிறதும் தப்பு விவசாயம் பார்க்குறவன் வியாபாரம் பார்க்க முடியுமா வியாபாரம் பார்க்க முடியாது வியாபாரம் பார்க்கவே விவசாயம் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது அவன் என் கடையை விட்டு கிட்டு வந்தானே அவன் கடையாரம் போயிடும் நான் விவசாயத்தை விட்டு கடைக்கு போயிட்டு இருந்தே வியாபாரம் போயிடும் ஆக உற்பத்தி பண்ணுறவன் விலை ஒரு ஆதார விலை அது அரசாதம் நியமிக்கணும் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேட்டு கேரளா ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஆதார விலை நிர்ணயிச்சிடுறாங்க ஆறு மாதம் வித்துக்கா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஆதார விலை ஆதார விலை எப்படி போடுறாங்க விவசாய சங்க பிரதிநிதியை கூப்பிடுறாங்க இந்த வருஷம் என்னையா இந்த வருஷம் என்ன செலவு உனக்கு என்ன கட்டுப்படி ஆகும் அப்படின்னு இவங்க தரப்பில் கேட்குறாங்க அரசு ஒரு தரப்பு வைக்குது கஸ்டமரு ஒரு தரப்பு வைக்காங்க மூணுலேயும் சேர்ந்து லாபம் நஷ்டம் இல்லாமல் ஒரு தரப்பு ஆதார விலை வச்சிடுறாங்க ஆறு மாதம் வித்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு கூட்டத்தை போட்டு ஆதார விலை வைக்கிறாங்க வருஷ விழாமைக்கு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆதார அது மாதிரி ஏன் தமிழ்நாட்டில் நடக்க மாட்டேக்கு லோனெல்லாம் கொடுக்குறாங்க திருப்பி நம்ம கிட்ட தானே செய்கிறோம் கடன் கடன் தானுங்க வாங்கின கடன் திருப்பி கட்டினா தானே மனுஷன் நம்ம வைப்பாங்க வாங்கின கடன் திருப்பி கட்டி தானே ஆகணும் கடன் வாங்கி தான் தொழில் பண்ணணுங்கிற அவசியத்துக்கு தள்ளப்பட்டது யாரால் அரசால் தானே அரசால் தானே இந்த அரசு இல்லை எந்த அரசு வந்தாலும் இது தானே நடக்கு கடை வாங்கி தானே விவசாயம் பாருன்னு சொல்கிறது எதுக்கு உலகத்துக்கு சோறு போடுற விவசாயி கடங்காரனாக தானே இருக்கும் கடங்காரனாக தானே ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ இதுக்கு மூல ஆதாரணம் என்ன மூல ஆதாரம் ஆதார வேலை ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆதார வேலை நிர்ணயிக்கணும் ஒரு வருஷம் கூடலாம் ஒரு வருஷம் குறையலாம் ஒரு வருஷம் உற்பத்தி அதிகமாக ஏறலாம் அழிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த நேரம் குறையவும் செய்யும் உற் உற்பத்தி அதிகமாக இருந்த இடத்துல அழிக்கணும்ல விலை குறைச்சா தானே வாங்குவாங்க பக்கத்தில் இருந்து பிரச்சனை வரமாட்டக்குல விவசாயி தூக்கு போட்டுக்கிட்டேன் விவசாயி எலிக்கரி தின்னிக்கிட்டேன் விவசாயி மருந்து குடி செத்து போனால் வரமாட்டக்குல ஏன் அது ஏன் வரமாட்டக்கு இங்கே ஆ அது அரசு தான் காரணம் அரசு தான் காரணம்